ஃபேஸ்புக்கில் இருக்கிறீங்க மேக்ஸிமம் வந்து இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஃபேஸ்புக்கில் இருப்பீங்க ஆக்சுவலி என்னோட அனுபவத்தை தான் நான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் அதில் வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து நான் வந்து ஆரம்பத்துலேருந்து ஃபேஸ்புக் நடத்துகிற போகிறதே எப்படி போஸ்டிங் இருக்கணும் அந்த போஸ்டிங் எப்படி போய் ரீச் பண்ண முடியும் அப்படின்ற சில விஷயங்களை நான் சொல்கிறேன் இந்த அனுபவன்றது வந்து நான் டெய்லி போஸ்டிங் போடுறனாலையோ எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரெஸ்பான்ஸ் ஃபீட்பேக் அதெல்லாம் வச்சு நான் கெயின் பண்ணது உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் அவசியம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கும் அது கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப வாய்ப்பு இருக்குது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கொஞ்சம் நேரம் யாரோ பேசுகிறாங்க கொஞ்சம் கேளுங்க சார் ஸோ ஆக்சுவலி எப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்போது நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு விஷயம் போய் பாருங்கள் எல்லா குரூப்பும் பாருங்கள் எல்லா குரூப்லேயும் என்ன மாதிரி போஸ்டிங் போடுறாங்க அப்படின்னு ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து போஸ்டிங் அப்படின்றது வந்து இப்போது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஃபேஸ்புக்கில் இப்போது கரண்ட்லி என்ன நடக்கிறது அப்படின்னா போஸ்டிங் போடுறப்போ ஒரு ஆக்சுவலி ஃபேஸ்புக்குக்கார அவனுக்கு இன்கம் வரணும் அப்படின்ற ஒரு ரீசனுக்கு அவங்க நியூ ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வருவாங்க அப்போ அந்த நியூ ஃபியூச்சர்ஸ் வந்துட்டு அவங்களுக்கு ரெவன்யூ கெயின் ஆகும் ரெவன்யூ கெயின் ஆனால் தான் அவரு சம்பளம் கொடுக்க முடியும் ஓகேங்களா ஸோ எல்லா ஒரு சோசியல் மீடியாவும் பின்னாடி பேக்ரவுண்டில் அவங்களுக்கு ஒரு சேலரி கொடுக்குற அளவுக்கு ஒரு ரெவன்யூ வரணும் அப்படி இருந்தால் தான் அந்த சோசியல் மீடியாவை நடத்த முடியும் பட் வாட்ஸ்அப்பும் அப்படி தான் பிளான் பண்ணாங்க பட் அது எதிர்ப்பு தெரிவித்தனால வாட்ஸ்அப்பில் வந்துட்டு அது எடுத்துக்கல அதர்வைஸ் வாட்ஸ்அப் கூட ஐம்பது ரூபா சொன்னாங்க வருஷத்துக்கு பட் ஆனால் அது பண்ணலை பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக்கில் வந்துட்டும் யூடியூப்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயும் ஆடு வரும் ஸோ அந்த ஆடுலேயும் ஜென்ரேட் ஆகிறது அது ஒரு இன்கம் அது போக ஃபேஸ்புக்கில் வந்துட்டு மித்தவங்க இங்கே நண்பர்கள் சொன்ன மாதிரி பூஸ்ட் பண்ணுறது ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பண்ணணுமோ எல்லாம் பண்ணுறாங்க அந்த மணி எல்லாம் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து எத்தனையோ பல பல கோடிகள் இருக்குது அங்கே அப்போது எல்லா கோடிகளும் அந்த மாதிரி எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ணுறப்போ அவங்களுக்கு இன்கம் வருது ஓகே இப்போ இதில் அவங்க ஃபியூச்சர்ஸ் வந்துட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறப்போ சிலது எங்களுக்கு ட்ராபேக்காகவும் அமையும் எங்களுக்கு இந்த சென்ஸ் இந்தியாவில் இதே வெளிநாடுன்னா அங்கே வேறு ஒரு கல்ச்சராக இருக்கும் வேறு ஒரு டைப் ஆஃப் போஸ்டிங் போடுவாங்க இங்கே வந்து நம்ம பண்ணுற போஸ்டிங் வந்து ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கும் இப்போ இங்கே போஸ்ட் இங்கே போஸ்டிங் எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சும்மா சொல்கிறேன்னே இப்போ ஒருத்தர் ஒரு யூடியூப்பில் போயிட்டு வீடியோ ப்ரொமோட் பண்ணுவார் அவர் ஏன் வீடியோ ப்ரொமோட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா யூடியூப்பில் வீடியோ ப்ரொமோட் பண்ணால் பைசா கிடைக்கும்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து வீடியோ டெய்லி போடுங்க அப்போது உங்களுடைய வீடியோ ரொம்ப பேர் பார்த்தாங்கன்னா உங்களுக்கு காசு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அது உண்மையான கான்செப்ட் தான் ஆனால் பட் அது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணுன்றது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அது இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு அந்த சினிமா ரிலேட்டட் நியூஸ் வந்து ஒரு ஸ்லைட்ஸ் ஒரு மாதிரி போடுவாங்க விஜய் என்ன சொன்னார் தெரியுமா அவங்க ஒய்ஃப் நேற்று பயங்கரமாக திட்டினாங்க அப்படி எப்படின்னு சொல்லி அந்த ஹைலைட் பண்ணி ஒரு இமேஜ் முதல் போட்டுருவாங்க ஓகே அந்த இமேஜ் பார்த்தா இந்த வீடியோ பார்த்து தான் ஆகணுன்ற மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோ பண்ணால் ஒன்றுமே இருக்காது ஓகேங்களா இந்த கல்ச்சர் வந்து இப்போ கொஞ்ச நாளாக ஜாஸ்தி ஆகிடுது இந்த ஜியோவெல்லாம் வந்தனால இன்டர்நெட்டு வந்து ஈஸியானனால எல்லாருமே வீடியோ போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஓகே இப்போ இந்த வீடியோ என்ன ஆகும் ஃபேஸ்புக்லேயும் போடுவாங்க ஃபேஸ்புக்லேருந்து கிளிக் பண்ணி அங்கே அவனுக்கு இதாகணும்னு சரி இப்போது என்ன நடக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபீமேல்ஸு அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த ஜுவல்லரி ஐட்டம்லாம் தயாரிக்கிறாங்க இந்த கம்மலில் போடுறது அது இது அது கடையில் கிடைக்கிது போல் அது உட்காந்து அப்படியே கோர்த்து விட்டால் அது ஆயிடுச்சு ஆனால் அது பெரிய உலக அதிசயம் மாதிரி எல்லோரும் விற்கிறாங்க ஓகேங்களா சரி அது விற்கட்டும் விற்கிறதுக்கு ஒன்றும் தப்பு இல்லை அதுக்கு ஒரு நேம் வச்சு ப்ராப்பராக அட்ரெஸ் கொடுத்து வச்சாங்கன்னா எங்களுடைய குரூப்பில் நாங்கள் அவங்களுக்கு அலோவ் பண்ணுவோம் நைன்டி நைன் நைன் பாயிண்ட் யாருமே அட்ரெஸ் கொடுக்கறதில்ல அதனால் எங்கள் இதில் அந்த போஸ்டிங்கே வர்றதில்ல இப்போது இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து எங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறாங்க எங்களை மீன்ஸ் இந்த மாதிரி குரூப்பில் இப்போது என்னோடய ஃபேஸ்புக்கில் வந்துட்டு நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஆயிரம் மெசேஜ் வெயிட்டிங்கில் இருக்குது அப்ரூவல் காண்டி ஏன் இந்த ஆயிரம் மெசேஜ் வெயிட்டிங்கில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் போய் போஸ்டிங் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செல் திஸ் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு இருக்கும் இல்லை டிஸ்கஷன் இருக்கும் வரிசையாக நாலு டேப் இருக்கும் அப்போ நம்ம ஃபோட்டோ அப்லோட் பண்ணோம்னா ஃபோட்டோ கிளிக் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி அந்த போஸ்டிங் போடுறப்போ இந்த செல் அப்படின்ற இடத்துல போயிட்டு இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதை கிளிக் பண்ண உடனே
அவருக்கு டைம் சேவ் ஆகுதுல்ல அவர் இங்கே கிளிக் பண்ணால் நூறு இடத்துக்கு போகுதுன்னு பட் நூறு இடத்துக்கு போகிறனால அவருக்கு வந்து நூறு குரூப்புக்கு விசிட்டே பண்ண மாட்டார் அவர் ஒரு குரூப்புக்கு தான் விசிட்டே பண்ணுவார் அப்படி பார்த்தா அப்போ தொண்ணூற்றி ஒம்பது குரூப்புக்கு அவர் வரவே மாட்டார் அப்போ வந்து ஒரு போலித்தனமான போஸ்டிங் நீங்கள் அங்கே போயிருந்து ஐ ஆம் இன்ட்ரெஸ்டட் அப்படின்னு நீங்கள் எழுதுவீங்க ஃபோன் நம்பர் போடுவீங்க அது கதறுவீங்க அவன் கேராக பண்ண மாட்டான் அப்போது நமக்கு என்ன எல்லாம் இந்த ஃபேஸ்புக்கில் எல்லாம் ஃப்ராடு தான் போல் ஒருத்தவனும் கேர் பண்ண மாட்டேறான் பதில் சொல்ல மாட்டேறான் அப்படின்ற ஒரு பேடு ஒப்பீனியன் கிரியேட் ஆகும் ஸோ இதெல்லாம் பின்னாடி நடக்கக்கூடிய சமாச்சாரங்கள் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நடந்திருக்கு இப்போது இதில் இருந்து நம்ம கொஞ்சம் வெளியே வரணும் அப்படின்னா அப்போ அவன் ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி நம்மளும் வந்து நூறு குரூப்புக்கு ஒரு கிளிக்கில் அனுப்பக்கூடாது நம்ம வந்து பர்சனலாக ஒரு பத்து குரூப்பில் போடுறோமா நீங்கள் அந்த இது பார்க்கணும் குவாலிட்டி ஆஃப் குரூப் பார்க்கணும் அந்த மாதிரி குரூப் பார்த்து தான் போஸ்டிங் போடணும் அங்கே என்ன மாதிரி ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்குது நீங்கள் எல்லாருக்குமே ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுற அளவுக்கு தான் நீங்கள் குரூப்பில் போகணும் எல்லா குரூப்லேயும் போட்டுட்டு எந்த குரூப்பில் இருக்கீங்கன்னு தெரியாது நான் சில பேருக்கு மெசேஜ் அனுப்புறது இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபில் பண்ணி போடுங்க சார்னா அவன் என்ன கேட்பான் நீங்கள் எந்த குரூப் சார்னு கேட்பான் ஏன்னா அவனுக்கு தெரியாது மிஸ்டேக் அவன் மேலே இல்லை அப்படி பார்த்தா அவன் தான் ஒரு கிளிக்கில் நூறு குரூப் போடுறானே அப்புறம் நான் என்னோடய யூஆரில் அனுப்புகிறேன் ஓ அதுவா அப்படின்பா ஸோ அந்த பிரச்சனைலாம் இருக்குது இப்போ வந்து இது எல்லாம் வந்து ஒரு ரீசன் சொல்ல வந்தேன் இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு கைட் பண்ண போகிறேன் சின்னதாக அது நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆல்ரெடி இது என்னோடய வாய்ஸாக வந்து என்னோடய ப்ராட்காஸ்ட்லேயும் கொடுத்துருக்கேன் என்னோடய வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் குரூப்பில் ப்ராட்காஸ்ட் லிஸ்ட்டில் அது என்னென்னா இப்போ நமக்கு வந்து ப்ரொஃபைல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் யாரோ ஒருத்தரோட ப்ரொஃபைல் போகிறேன் அங்கே போனால் இவர் ஜல்லிக்கட்டில் கலந்துக்கிட்டு இருப்பார் எங்கள் மெரினா பீச்சில் அந்த ஃபோட்டோ போட்டிருப்பார் அப்புறம் இன்னும் ஒரு மேரேஜ் ஃபங்க்ஷனில் அப்புறம் ஒரு குத்தாலத்தில் குளிக்கிற மாதிரி அப்புறம் ஒய்ஃபோட இருப்பார் சூப்பர்னு எழுதியிருப்பாங்க ஒருத்தவன் ஓகேங்களா ஸோ இப்படி எல்லாத்துக்குமே வந்து கமெண்ட் அடிச்சுருப்பாங்க இது வந்துட்டு நம்ம ஃபேமிலிக்கு ஓகே நம்ம ஃபேமிலி சர்க்கிளில் மாச்சா சூப்பராக இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்கிறப்ப அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் பர்சனலாக இருக்கிறப்ப அது பிரச்சனை இல்லை நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு இறங்கி அது வந்த பிறகு நம்மோட ப்ரொஃபைலில் வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அவாய்ட் பண்ணணும் ஏன்னா அது நம்ம நமக்கு சார்ந்த விஷயங்கள் எனக்கு ஜல்லிக்கட்டு பிடிக்கும் அதெல்லாம் நான் அங்கே போனால் ஃபோட்டோ எடுத்து போட்டேன் அதெல்லாம் என்னோடய சார்ந்த விஷயங்கள் அது தனி ஆனால் நீங்கள் வந்துட்டு பிஸ்னஸ்ன்னு வந்தாச்சுன்னா மேக்ஸிமம் உங்கள் ப்ரொஃபைலில் எதுவுமே போடாதீங்க அப்படியே போட்டிங்கன்னா பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் போடுங்க உங்கள் ப்ரொஃபைலில் யாரும் விசிட் பண்ணால் கூட அப்பா ரொம்ப நல்ல ஒரு போல இவர் அப்படின்னு நினைக்க தோணணும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் அந்த ப்ரொஃபைல் டெவலப் பண்ணணும் நல்லவராக தான் இருக்கணும் நீங்கள் சிரிக்கிறீங்க பாருங்கள் என்ன சார் எங்களை போய் பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் போட சொல்கிறீங்களே பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் தான் போடணும் ஓகேங்களா ஸோ என்னோடதில் போனீங்கன்னா அந்த மாதிரி தான் நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் ஸோ அந்த மாதிரி எங்களுடைய ப்ரொஃபைலில் நம்ம அதை தான் மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸோ நம்ம ப்ரொஃபைல்னு இருக்கிற இடத்துல யாராவது வந்தாங்கன்னா நல்ல விஷயங்களை பார்க்கணும் அப்போ நம்ம மேலே அவருக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வரும் ஸோ அதனால் நம்ம ப்ரொஃபைல் வந்து அப்படி இருக்கணும் அப்போ பிஸ்னஸுக்குன்னு ஒரு ப்ரொஃபைல் வச்சுங்க ஓகேங்களா தென் வந்துட்டு பேஜ் இப்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேஸ்புக்கில் வந்து பேஜ் வந்து இம்பார்ட்டனான ஒரு ரோல் பண்ணுது அது இம்பார்ட்டனான ரோல் என்னென்னா நார்மலாக வந்து இப்போ இங்கேயே வந்து உங்களை சொல்லுவாங்க சார் என்னோட ஃபேஸ்புக் பேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பேஜ் இல்லாது ஆக்சுவலி அவங்களுடைய ப்ரொஃபைல் ப்ரொஃபைலே அவங்க பேஜ்னு நினச்சிக்குவாங்க ஸோ பேஜ்னா தனியாக இருக்குது ஸோ அந்த பேஜில் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து போஸ்டிங் பண்ணலாம் அது ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் எல்லா விஷயத்துக்கும் யூஸ் ஆகும் இப்போ இந்த பேஜே வந்து நீங்கள் ப்ரொமோட் பண்ணுறனால உங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்களுடைய குரூப்லே வந்துட்டு நீங்கள் ஜென்ரலாக வந்து ஒரு போஸ்டிங் போடுறதுக்கும் பேஜிலேருந்து போஸ்டிங் போடுறதுக்கும் ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படி என்ன என்னென்னா இப்போது நீங்கள் வந்து ஒரு போஸ்டிங் போடுறீங்க பேஜில் மொதல் போட்டுடணும் உங்கள் பேஜில் போட்டுட்டு அங்கேருந்து ஷேரிங் பண்ணணும் அங்கேருந்து ஷேரிங் பண்ணி நீங்கள் அஞ்சு குரூப்பில் அனுப்புங்க பத்து குரூப்பில் கூட அனுப்புங்க அப்போது என்ன ஆகும்னா அதில் ஒரு லைன் கீழே எழுதணும் ப்ளீஸ் விசிட் அவர் பேஜ் அண்ட் லைக் லைக் அஸ் அண்ட் ஃபாலோ அவர்ஸ் போஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் யூ வில் கெட் அவர் அப்டேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்துட்டு அது வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ அதோடய மீனிங் என்னென்னா நம்ம வந்து நாளைக்கு ஏதோ ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கணும்னு வச்சுங்க அதை அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா
உங்களுக்கு எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்களோ அத்தனை பேருக்கும் அது போகும் அதே மாதிரி பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ப்ரொஃபைல் அப்டேட் ஆகணும் உங்கள் ப்ரொஃபைல் அப்டேட் ஆகணும்னா உங்கள் கம்பெனி நேம் உங்களுடைய அட்ரஸ் உங்களுடைய ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் உங்களுடைய இமெயில் ஐடி வந்து ப்ரொஃபைல் தனியாக இருக்கணும் பேஜ் இருக்கணும் இந்த ரெண்டு விஷயம் ரொம்ப முக்கியம் ஓகேங்களா இந்த ரெண்டையும் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா அவசியம் உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய பிஸ்னஸ் அடுத்த லெவல் கொண்டு போக முடியும் அதில் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த பேஜில் வந்து அப்டேட்ஸ் மெயினாக இருக்கணும் இப்போ இந்த அப்டேட்ஸ்லேயே வந்துட்டு சார் எனக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் தான் சார் இருக்குது டெய்லி அதே திருப்பி திருப்பி போட்டால் எப்படி சார் அப்படின்னு கேட்குறவங்க இருக்கிறாங்க அது உண்மை இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மூலிகை ரிலேட்டட் ஏதோ ஒரு போஸ்டிங்னு வச்சுங்க இப்போ இவர் பூண்டேன்னு வச்சுங்க இப்போ இந்த பூண்டு இருக்காருனா இவர் இங்கே வந்து சொல்கிறப்ப தான் அந்த நியூஸ் நமக்கு வந்து கிடைக்கிறது இந்த எதுக்கு என்னோடய பூண்டு நான் இதை மாதிரி நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி சொல்கிறேன் அப்படின்னு அந்த விஷயத்தில் நெட்டில் தேடி தேடி பார்த்து அதை எடுத்து போஸ்டிங் பண்ணணும் அப்போ நாளைக்கு இவரோட பேஜுக்கு போனால் எனக்கு நாலேஜ் கிடைக்கணும் இவரோட பூண்டு மாத்திரம் பார்த்தனா அது போர் அடிக்கும் இவர் எங்கேயோ எடுத்து போட்டிருக்காரு ஃபேஸ்புக்கில் போய் கூகுளில் போய் சர்ச் பண்ணால் பூண்டுன்னு போட்டால் மழை பூண்டு போட்டால் மழை பூண்டு நமக்கு கிடைச்சிடும் பட் அந்த இமேஜ் மாத்திரம் இருந்தால் நமக்கு அது மேலே ஒரு பற்று வராது அது ரிலேட்டட் நியூஸ் வர்றப்போ படிப்போம் வாட்ஸ்அப்பில் பார்த்தீங்கன்னா சேர் ஆகிறதுல அந்த மாதிரி தான் இது ஸோ அப்படி நம்ம படித்து தெரிஞ்சுக்கிறது அதனால் அது வந்து நல்ல ரீச் இருக்கும் இதுதான் சார் ஃபேஸ்புக்கில் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் அதே மாதிரி ஃபேஸ்புக்கில் வந்து டேகுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஒரு டேகு போடணும் உங்கள் நீங்கள் ஒரு போஸ்டிங் போடுறீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ரெண்டு டேகு போடுங்க போதும் ஒரு ரெண்டு டேகு போட்டிங்கன்னா அந்த டேகை ஃபாலோ பண்ணி கூட உங்களுக்கு சர்ச்சிலையும் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் உங்களுடைய போஸ்டிங்கிலலாம் கீழே ரெண்டு டேகு போடுங்க இதெல்லாம் போக வாட்ஸ்அப் ரொம்ப பேர் யூஸ் பண்ணுறீங்க இந்த வாட்ஸ்அப் அப்படின்றது வந்து ப்ராட்காஸ்ட்டாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ எங்கிட்டே சொல்லுவாங்க சார் நீங்கள்லாம் ஒரு குரூப் நடத்தினா சூப்பராக இருக்குமேன்னு குரூப் நடத்தினா சூப்பராக இருக்கும் யாருக்கு யாருக்குமே இருக்காது எதுக்குன்னா அது குப்பை தான் வந்து சேரும் ஒரு குரூப்பில் வந்து இன்னொருத்தர் அனுப்புவார் அவர் அனுப்புவார் இவர் அனுப்புவார் ஃபார்வேர்டு அனுப்பும் மெமரி சாப்பிட்டுடும் அப்புறம் ஹேங் ஆகும் புது ஃபோன் தான் வாங்கணும் ஸோ அதனால் ஒன்றும் யூஸே இருக்காது அதனால் குரூப்புன்றது வந்து சும்மா ஒரு குரூப் வச்சுங்க மித்ததெல்லாம் டெலீட் பண்ணி விட்டுடுங்க இல்லைன்னா உங்கள் ஃபோன் வந்துட்டு ப்ராப்ளம் வந்துடும் நீ நீங்கள் நினைக்கிற டயத்தில் அது காண்டாக்ட் ஓப்பன் பண்ண முடியாது அது ஸ்க்ரோல் பண்ண முடியாது அதுக்கெல்லாம் காரணம் அந்த குரூப்ஸ் தான் நீங்கள் வச்சுருக்கிற குரூப்ஸில் வந்து ஒரு ஐநூறு மெம்பர் ஒரு இரநூத்தி ஐம்பத்தா அறுபத்தாறு மெம்பர் இருக்கிறாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் ஒரு இமேஜ் அனுப்புனது அந்த இரநூத்தி அறுபத்தி நாலு பேருக்கு போயிருக்குன்னு வச்சுங்க உங்கள் இமேஜு லிங்க்கு விற்று அந்த காண்டாக்ட் அது அப்படியே பிடிச்சியே வச்சுக்கும் அப்போ நான் மெமரி சாப்பிட்டுடும் அப்போது இந்த வாட்ஸ்அப்போட கான்செப்டே அப்படி தான் மெமரி சாப்பிட்டுடும் நம்ம இதில் இருந்து தான் அவன் ஷேர் பண்ணுவான் ஸோ அப்போ என்ன ஆகுறதுன்னா நம்ம மெமரி சாப்பிட்டுச்சுன்னா நம்ம ஃபோனும் ஹேங் ஆகிடும் அப்போ பிஸ்னஸ் பீப்புள் வந்து செய்ய வேண்டியது என்னென்னா மொதல் இந்த குரூப்பில் இருந்து வெளியே வந்துடணும் ஒரு குரூப் போதும் நல்ல குரூப்பாக ஒன்று செலக்ட் பண்ணுங்க அவ்வளோதான் போதும் அதில் வர்ற நியூஸ் படித்தாலே போதும் படித்த முடியலையே காலையிலேருந்து ராத்திரி வரைக்கும் நியூஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அதனால் ஒரு குரூப் போதும் ப்ராட்காஸ்ட்டு நடத்துங்க ப்ராட்காஸ்ட் நடத்துகிறப்போ கண்டிஷன்ஸ் என்னென்னா நீங்கள் உங்கள் கான்டாக்ட் லிஸ்ட்டில் இருக்கிற எல்லாரையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணி ப்ராட்காஸ்ட் நடத்த முடியாது காரணம் என்ன நம்ம மெயிலில் பண்ணியிருக்கிற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் அங்கே அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க மெயிலில் வந்து சிசி இருக்கும் டூ அட்ரஸ் இருக்கும் சிசி இருக்கும் பிசிசி இருக்கும் ஸோ பிசிசின்றது வந்து யாருக்கும் தெரியாது நம்ம யாருக்கு அனுப்புகிறோம் அப்படின்னு சிசின்றது கார்பன் காப்பி ஸோ இந்த பிசிசின்றது வந்து நான் நூறு பேருக்கு அனுப்பினா கூட யாருக்கும் தெரியாது ஆனால் இதே திசா உங்களுக்கு தூக்கம் வருது நான் எழுப்புறவங்கள ஓகேங்களா தூங்கிடுறீங்க அப்போ இதே நான் வந்து பிசிசி போட்டேன்னா கூகுளில் வந்து ஒரு ஆப்ஷன் வச்சுருக்கிறேன் அவங்கள பிளாக் பண்ணிவிடுவான் ஐநூறு மெயிலெலாம் அனுப்புனான் அதனால் வந்து அந்த ஐடி பிளாக் ஆகிடும் இல்லைன்னா அந்த மெயிலெலாம் போகாது அதே மாதிரி வாட்ஸ்அப் காரை என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவரோட காண்டாக்டில் உங்கள் நம்பர் இருந்தால் தான் உங்கள் கான்டாக்டில் நீங்கள் இருந்தால் தான் ரெண்டு பேருக்கும் அது கரஸ்பாண்டிங் ஆகும் நீங்கள் இங்கே அனுப்புகிற மெசேஜ் அவருக்கு போகும் அதனால தான் எனக்கு வந்து இந்த இந்த ஃபீஸ் ஃபீ கட்டுறப்போ எனக்கு கால் பண்ணுறவங்களுக்கு நான் சொல்கிற ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்ன சார் நீங்கள் என்னோடய நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் சார் அப்படி தான் நான் எல்லாேருக்கும் சொல்லியிருப்பேன் இங்கே இருக்கிற நைன்டி நைன் பீப்புளுக்கு அதான் சொல்லியிருப்பேன் காரணம்
டூ அப்படின்னு டேட்டு கூட போட்டுடுவோம் ஸோ உங்கள் ஐம்பதாவது மெசேஜ் சூப்பராக இருந்தது சார் அப்படின்னு நான் ஒரு நோட் பண்ணுற அளவுக்கு நான் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஒரு ஃபாலோ பண்ணால் ப்ராட்காஸ்ட்டும் சக்ஸஸ் பண்ணலாம் இது வந்து நமக்கு பிஸ்னஸில் எங்கே யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அனுப்புகிற அந்த மெசேஜ் வந்து அவங்களுக்கு ப்ராப்பராக போய் ரீச் ஆகும் உங்களுக்கும் அதுக்கான ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப இருக்குது இது ப்ராட்காஸ்ட் ப்ராட்காஸ்ட்டில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய விஷயம் ஸோ ஃபேஸ்புக்கில் வந்து தனி ப்ரொஃபைல் வச்சுங்க ப்ராட்காஸ்ட்டில் இது வச்சுங்க ஃபேஸ்புக்கில் இன்னொரு சின்ன விஷயம் சொல்லிடுறேன் எனக்கு நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்லிடுறேன் ஆக்சுவலி நீங்கள் என்னோடய பேர் பார்த்துருப்பீங்க பியாரிலால் குத்துவா அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் ஆக்சுவலி வந்து என்னோடய ப்ரொஃபைலில் வந்துட்டு பிஸ்னஸ் பண்ணலாம்னு தான் வச்சுருந்தேன் மொதல் என்னோடய ப்ரொஃபைலில் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணலாம்னு தமிழில் வச்சுருந்தேன் ஒரு ஐம்பதாயிரமோ எண்பதாய ஐம்பதாயிரம் ப்ளஸ் ஆனப்போ என்னோட பேஜ் வந்து பிளாக் ஆகிடுச்சு என்னோடய பேஜ் இன் சென்ஸ் என்னோட ப்ரொஃபைல் பேஜ் பிளாக் ஆகிடுச்சு காலையில் லாகின் பண்ணால் லாகின் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிடுச்சு அதுக்கு ரீசன் என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து அப்போது ஒரு பத்து குரூப்பில் போய் போஸ்டிங் பண்ணுவேன் அப்போது பத்து குரூப்பில் நீ போஸ்டிங் பண்ண நீ யார் அப்படின்ற மாதிரி அது நிப்பாட்டிடுச்சு மிஷின் நிப்பாட்டம் ப்ரோக்ராமிங் தான் நிப்பாட்டம் வச்சுங்க ஒன்ஸ் இப்படி நிப்பாட்டியாச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் மேபி ரிட்ரீவ் பண்ண முடியாது நமக்கு அது திருப்பி கிடைக்காது எது நம்மோட லாகின் எகைன் கிடைக்காது அப்போது நான் நெட்டில் போய் படித்து பார்த்தேன் எங்கேயுமே இந்த மாதிரி கிடைக்காதுன்ற மாதிரி இருந்தது அப்புறம் ஒரு ரெண்டு மூணு இடத்துல இப்படி ட்ரை பண்ணி பாருங்கன்னு சொல்லி வந்தது அப்போ ஒரு லிங்க்கு போய் கிளிக் பண்ணி அங்கே போய் பார்க்குறப்போ அவங்க கேட்டாங்க நீங்கள் யார் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு எவிடன்ஸ் கொடுங்க அப்படின்னு அங்கே தான் எனக்கு பிரச்சனையே வந்தது எப்படின்னா நார்மலாக நம்ம வந்து உண்மையை சொல்ல மாட்டோம்ல ஃபேஸ்புக்கில் அதே மாதிரி நானும் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுவேன் என்னென்ன அதை திருடிடுவாங்க அப்படின்னு பயந்து உண்மையான டேட்டா பர்த்து சொல்கிறதில்ல ஏன்னா எல்லாம் ஹைடு பண்ணி வச்சுருப்போம் அப்போ தான் அவன் கேட்டான் உங்கள் நேம் உங்கள் டேட்டா பர்த்து எல்லாம் அனுப்புங்க நாங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு இது பண்ணுவோம் எதுவுமே இல்லை பிஸ்னஸ் பண்ணலாம்னு பேரே இல்லை என்னோடய பேர் பியார் இல்லாலு டேட்டா பர்த்து பத்து வருஷம் குறைச்சி போட்டுட்டேன் ஓகேங்களா அவள் என்ன பண்ணுறது என்ன புரியல அப்புறம் நான் ஓப்பனாக ஒத்துக்கிட்டேன் இந்த மாதிரி சாரி ஃபார் தட் ஐ கான் ஹெல்ப் மை செல்ஃப் அப்படின்னு போட்டு அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி எழுதிட்டேன் அப்போது அவங்க ஓகே நோ ப்ராப்ளம் நீ எவிடன்ஸ் எல்லாம் அனுப்பு அப்படின்னு சொன்னோன்னே என்னோடய பாஸ்போர்ட்டு என்னோட வேறு விஷயங்கள்லாம் ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுருந்தேன் எல்லாமே அனுப்புனேன் அனுப்புனா அப்புறம் அவங்க மிஷினே எனக்கு வந்து நேம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுச்சு இப்போ என்னால் நேம் கூட சேஞ்ச் பண்ண முடியல ஸோ அதே இருக்கட்டும்னு விட்டாச்சு இது எதுக்கு சொல்ல வரேன் அப்படின்னா நீங்கள் பெரிய அளவில் ப்ரொமோட் பண்ணிட்டா உங்கள் பேஜ் கூட மேபி லாக் ஆகிடுச்சுன்னா அதனால் ஹெவியாக லாஸ் கூட வரும் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த்து அதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணுங்க ப்ராப்பர் மென்ஷன் பண்ணிட்டு ஹைடு பண்ணிடுங்க ஸோ மீ ஓன்லி அப்படின்னு போட்டிட்டீங்க மித்தவங்க பார்க்க முடியாது மித்தவங்க பார்க்கலன்னா நமக்கு பிரச்சனை இல்லை இப்போ ரெண்டு நாள் முன்னாடி பார்த்தேன் ஒருத்தவர் எழுதியிருந்தார் எல்லாருமே எனக்கு பர்த்டே சொல்லுங்க இது என்னோட டேட்டே இல்லை அப்படின்னு பாவம் ஒரு ஐம்பது நூறு பேர் சொல்லிட்டாங்க ஹாப்பி பர்த்டே அப்படின்னு அப்புறம் அவருக்கு நான் போய் சொன்னேன் சார் அது வந்து நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டு நீங்கள் ஸோ மீ ஓன்லின்னு போட்டிருந்தேன் அந்த இந்த ப்ராப்ளம் வந்திருக்காது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கெல்லாம் அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த மாதிரி நீங்கள் சோமி ஒன்லின்னு போட்டிங்கன்னா அது வெளியே தெரியாது தட் சேம் டைம் மித்தவங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் போகாது என்ன நோட்டிஃபிகேஷன் அவருக்கு இன்றைக்கி பர்த்டே அப்படின்ற நோட்டிஃபிகேஷன் போகாது ஸோ அதில் வந்து வெளியே வந்துடலாம் இது தான் விஷயம் சார் இதை வந்து கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் பண்ணிங்கன்னா நல்லா வரும் இப்போ வந்துட்டு ஒரு சின்ன விஷயம் மணி வந்துட்டு அஞ்சு நாற்பது ஆயிடுச்சு ஆ நாலு நாற்பது ஆச்சு ஸோ ஆக்சுவலி நான் ஒரு இருபது நிமிஷம் பேசிட்டேன் இப்போ என்னென்னா இந்த ப்ரோக்ராம் வந்தீங்க நீங்கள் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் எல்லா விஷயத்துலேயும் அது ஒரு ரெண்டு வார்த்தை சொல்லுங்கள் தட்டி கொடுங்க இன்னும் வளருவோம் ஓகேங்களா ஃபீட்பேக் சொல்ல சொல்கிறேன் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஏன்னா இப்போ இங்கே வந்தவங்க வந்து பேசாதவங்க பேசுனா நல்லது தான் சில பேர் பேசியிருக்க மாட்டாங்க அவங்க வந்து ஃபீட்பேக் சொல்லலாம் ஏன்னா நான் இங்கே வந்தேன் எனக்கு இது கிடைச்சது இது கிடைக்கல நல்லா இருக்குது நல்லா இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் என்ன வேணாலும் சொல்லலாம் அது நம்ம எடுத்துக்கலாம் யார் வரீங்க நீங்கள் வரீங்களா உங்கள் அஸ்ட்ராலஜர் 